రాష్ట్ర అభివృద్ధికి సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంక్షేమానికి సంబంధించి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న కీలక నిర్ణయాలు ఒక్కొక్కసారి అందరూ స్వాగతిచ్చిన ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న షాక్లు అయితే తగులుతున్నాయి ఆ షాక్ ఏంటి అంటే చాలానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు తాజాగా ఆయన తీసుకున్న ఒక కీలక నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా ఏడు లక్షలకి పైగా పింఛన్లు కట్టవబోతున్నాయి దానికి కారణాలు ఏంటి అనే దాని మీద కూడా ఇప్పుడు ఒక స్పష్టత వస్తుంది ఆ ఏడు లక్షల పింఛన్లు ఎవరు కట్ చేస్తున్నారు ఆ కారణాలు ఏంటి ఎందుకు కట్ అవుతాయి ఎలా కట్ అవుతాయి అన్న దాని మీద ఒక క్లారిటీ సమాచారం అయితే మన మన దగ్గర ఉంది అది మీ ముందు నుంచే ప్రయత్నం చేస్తా సామాజిక పింఛన్లు పొందే వారి వయో పరిమితి ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అరవై ఏళ్లకు తగ్గించారు అరవై ఐదు ఏళ్ళు ఉండేది అరవై ఏళ్లకు తగ్గించారు ఒక రకంగా ఇది చాలా మంచి నిర్ణయమే దీంతో దాదాపు కొత్తగా ఆరు లక్షల మందికి ఈ ఈ పింఛన్ అందుకునే సౌకర్యం సౌలభ్యం కలిగింది ఇది అందరూ చాలామంది స్వాగతించారు ఇంకో మంచిది అంటే పాజిటివ్స్ మనం ఒకసారి ముందు చూసుకుంటే కనుక అలాగే ఇదే టైంలో కొన్ని కారణాలతో పాత వారిలో ఏకంగా ఇప్పుడు ఏడు లక్షల మంది పింఛన్లు కట్ అవుతున్నాయి అనేది చాలా ప్రధానంగా అనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ కొన్ని గ్రామ సచివాలయాల దగ్గర బోర్డులు కూడా పెట్టారు ఎవరెవరికి పింఛన్లు రావట్లేదు అనేది ఎవరెవరికి కట్ చేస్తున్నా కట్ చేస్తున్నారు అనే దాని మీద దానికి ఆ అర్హుల జాబితా అనర్హుల జాబితా ఉంది ఆల్రెడీ వాళ్ళు ముందు చెప్పుకోవాలి ఒకవేళ వాళ్ళు పింఛన్ కట్ అయితే కనుక ఎందుకు కట్ అయింది అనే కారణం గ్రామ సచివాలయంలో చెప్తారు దానికి సంబంధించి వాళ్ళ దగ్గర ఏమైనా రీజన్లు ఉంటే కనుక వాళ్ళకి చెప్తే మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని చోట్ల కాకపోతే ముందు సచివాలయాల నోటీసుల్లో పెట్టిన ఆ బోర్డుల్లో పెట్టిన నోటీసులు ఏవైతే ఉన్నాయో అతికించుంచారో వాటిని అయితే ఒకసారి గ్రామస్తులందరూ చెక్ చేసుకోవాలి ప్రస్తుతం ఇప్పుడు ఇదే ఎవరైతే తమ పేర్లు లేకుండా ఉన్నాయో ఎవరికైతే పింఛన్లు కోల్పోయారు ఇప్పుడు వస్తున్న లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి ఏడు లక్షల మందికి దాదాపు పింఛన్లు కట్ అయినాయి అనేది వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఆందోళన చెందుతున్నారు బెంబేలు ఎత్తిపోతున్నారు అయితే ఎందుకు కట్ చేస్తున్నారు అనే దాని మీద ఇంకా రేపు ఫిబ్రవరి ఒకటే తేదీకి ఇంకా పూర్తిగా క్లారిటీ రాబోతుంది ఇంకా ఒక రెండు రోజుల్లో ఇంకా కొద్ది రోజుల్లో ఉంది కదా ఫిబ్రవరి తారీఖు మిగిలిన అన్ని పేర్లు కూడా ఇప్పుడు పెట్టబోతున్నారు రేపు పింఛన్లు పడే టైంకి తెలుస్తుంది ఎంతమంది పింఛన్లు పోయినాయి అనేది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే కనుక గత నెల పదమూడవ తేదీన జగన్ ప్రభుత్వం తెచ్చిన కొత్త మార్గదర్శకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మార్గదర్శకాల ద్వారా ఒక్కసారిగా చాలామందికి పింఛన్ పథకానికి అనర్హులుగా గుర్తింపబడ్డారు అనేది సాధారణంగా ఏంటంటే మార్గదర్శకాలు కొత్తగా లబ్ధిదారులకు లిస్టులోకి చేరే వారికి వర్తింపు చేయాలి కాకపోతే పాత కొత్త అందరికీ కూడా ఒకే నిబంధనలు తీసుకురావడంతో సామాజిక పింఛన్దారులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఒక రకంగా పెద్ద చిక్కే వచ్చి పడిందని చెప్పాలి జిల్లాల వారీగా చూసుకుంటే కడప జిల్లాలో నలభై మంది నెల్లూరు జిల్లాలో యాభై మంది అలాగే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఇరవై కృష్ణా జిల్లాలో తొంభై ప్రకాశం జిల్లాలో డెబ్బై వేలు అలాగే అనంతపురం జిల్లాలో లక్ష మంది ఇలాగ అనర్హత లిస్టులు ఇప్పుడు బయట పెట్టారు మొత్తం జిల్లాల వారీగా ఆ లిస్టు కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంది ప్రస్తుతం అంటే గతంలో వారి విషయంలో నిబంధనలు పెట్టినా ముందుగా అది ఎవరు పట్టించుకోకపోవడం ఆ నిబంధనలు ఉన్నా సరే ఏదో రాజకీయ పలుకుబడితోనో లోకల్ పలుకుబడితోనో ఆ పెన్షన్లు మంజూరు చేయి చేసుకోవడం ఇవన్నీ జరిగినాయి కాకపోతే ఇప్పుడు అలాంటి అన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టి గ్రామ వాలంటీర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక లిస్టు తయారు చేసి ప్రభుత్వానికి అందజేయడం ఒకసారి దాన్ని పరిశీలించి రకరకాల నిబంధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నిబంధనలు ఏంటనేది కూడా ఒకసారి మనం గుర్తు చేసుకుంటే సొంత కారున్న నెలవారీ విద్యుత్ ఛార్జీలు మూడు వందల కంటే ఎక్కువ వాళ్ళు కాల్చిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అనర్హులే ఇలాగే పట్టణాల్లో ఇంతకుముందు చిన్న ఇల్లు ఉంటే వాళ్ళకి గతంలో పెన్షన్ ఇచ్చేసేవారు ఇప్పుడు మాత్రం ఏడు వందల యాభై చదరపు అడుగుల కంటే ఎక్కువ ఉంటే గనక ఖచ్చితంగా ఆ కుటుంబాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి పింఛన్ అనేది లభ్యం అవదు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పింఛన్ తీసుకోవడానికి అనర్హులు అలాగే రాష్ట్రంలో కొత్తగా పెద్ద పంచాయతీలు అలాగే మున్సిపాల్ పెద్ద పంచాయతీలు అన్ని మున్సిపాలిటీలుగా మార్చారు కాబట్టి అవి దాదాపు గ్రామీణ ప్రాంతాలను పోలి ఉంటాయి అలాంటి మున్సిపల్ ప్రాంతాల్లో అందరికీ యాజ్ యూజువల్గా స్థలాలు ఉంటాయి ఈ సమయంలో వాళ్ళంతా పెన్షన్ అర్హతను పొంది కోల్పోతారు వాళ్ళందరూ స్థలాలు ఉన్న వాళ్ళందరూ అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే అవుట్ సోర్సింగ్ ఇందులో చాలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు అవుట్ సోర్సింగ్ సిబ్బంది కానీ అంగన్వాడీ వర్కర్లు కానీ విఏఓలు ఆశా వర్కర్లు వీళ్ళందరూ కూడా అలాగే పది వేలకు పైబడి ఎవరైనా వేతనాలు పొందుతున్న సిబ్బంది ఎవరైనా ఉంటే ఆ ఇళ్లల్లో ఉంటే ఆ రేషన్ కార్డులో ఆ పేరు ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా పింఛన్కి అనర్హత వేటు వేస్తున్నారు అనేది ఈ లెక్కల సా సారాంశంతో మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు ఏడు లక్షల మందికి పైగా ఇప్పుడు పింఛన్లు కట్ అవ్వబోతున్నాయి ఇక న
పింఛన్ తీసుకునే అర్హులున్న వాళ్ళందరికీ రావట్లేదు రాజకీయ పలు పలుకుబడితోనో రాజకీయ ఒత్తిడితోనో లోకల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించేసుకొని వాళ్ళు అవసరమైతే ఏజ్లు మార్చేసి కొంతమంది వాళ్ళు ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ లేవని చెప్పి లోకల్ పలుకుబడితో కొంతమంది అనర్హులు కూడా ప్రభుత్వ పథకాలను పొందడం వల్ల నిజమైన లబ్ధిదారులు నిజమైన అర్హులు రోడ్డును పడుతున్నారు అలా జరగకూడదు అనే ఒక ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది అది ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ నుంచి పూర్తి స్థాయిలో అమల్లోకి రాబోతుంది ఈ నేపథ్యంలో ఏడు లక్షల మందికి ఇప్పుడు పింఛన్లు కట్ కాబోతున్నాయి అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం చూద్దాం మరేం జరుగుతుంది మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్న ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ